ஹாய் ஹலோ வெல்கம் இது உங்க கற்றது மீடியா நான் தீபிகா கார்த்திக் பிரியன் சின்ன வயசுல இருந்தே நாம எல்லாருமே நிறைய பேய் கதைகளை கேட்டே வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கோம் பொதுவாகவே இருட்டா இருக்க இடங்கள் ரொம்ப வருஷமா யாருமே போகாம பூட்டப்பட்டு பாழடைஞ்சு போயிருக்க வீடுகள் எந்த வண்டியுமே போகாம தனியா இருக்க ரோட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆள்நட மாட்டுமே இல்லாத இடங்களுக்கு போக கண்டிப்பா யாரா இருந்தாலுமே வாய்ப்பிடுவாங்க ஆவி ஆன்மா இதெல்லாம் உண்மையாவே இருக்கா இல்ல இதெல்லாம் வெறும் கட்டுக்கதைகளா அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம எல்லார் மனசுக்குள்ளயும் இருக்கு இதெல்லாம் உண்மையாவே இருக்கிறதாவும் நிறைய இடங்கள்ல இதை உணர்ந்திருக்கிறதாவும் ஒரு சில பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வெறும் கட்டுக்கதை கற்பனை அப்படின்னு இன்னும் சில பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது ஆனா இப்ப வரைக்குமே ஒரு சில இடங்கள்ல அமானுஷ்யமான விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதால அங்க யாருமே போகாம அந்த இடங்களை சுத்தி மர்மங்கள் நிறைஞ்சதாவே இருக்கு இன்னைக்கும் இந்த வீடியோல அந்த மாதிரியான ஹாண்டட் கடைசியாலும் <laughs> இன்னும் <laughs> நூற்றாண்டுங்க <laughs> கோவப்பட்டி <laughs> நடந்திருக்கு <laughs> இந்த இடத்துல ஷூட்டிங் எடுக்க போறவங்க நிறைய பேருக்கு வியர்டான நிறைய விஷயங்கள்லாம் நடந்ததா சொல்லப்படுது முக்கியமா அங்க இருக்க ஹோட்டல்ஸ்ல தான் சில விசித்திரமான சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கு லைட் மேன் சில பேரு மேல லைட்டை வச்சுட்டு நிக்கும் போது அவங்களை யாரும் பின்னாடி இருந்து தள்ளி விடுற மாதிரி ஃபீல் ஆகியிருக்கு அதுல சில பேர் கீழே விழுந்து காயம் கூட ஏற்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அங்க ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் சில பேர் மேக்கப் போடும்போது கண்ணாடியில சில உருவங்கள் தெரியறதாவும் உருதுல சில எழுத்துக்கள் தெரியறதாவும் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அங்க சாப்பிட்டு வைக்கிற சாப்பாடும் கீழே சிதறி போறதாவும் சொல்றாங்க இந்த ராமோஜி பிலிம் சிட்டி இதுக்கு முன்னாடி நிசாம்சோட வார் கிரவுண்டா இருந்திருக்கு நிசாம் சோல்ஜர்ஸ் நிறைய பேர் இந்த இடத்துல தான் இறந்து போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இடத்துல இந்த ராமோஜி பிலிம் சிட்டியை உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த இடத்துல இறந்து போன அந்த சோல்ஜர்ஸோட ஆவிகள்லாம் இன்னும் அதே இடத்துலயே தான் சுத்திட்டு அங்க ஷூட்டிங் எடுக்க வர நிறைய பேர் இதை உணர்ந்திருக்கிறதாவும் சொல்றாங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க 
போறது கரி காட்டு குப்பம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த பத்தி இந்த இடம் சென்னையில தான் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமி வந்தப்போ இந்த இடம் ரொம்ப மோசமாவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சுனாமில இந்த இடத்துல நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க இன்னும் சில பேர் வீடுகளே இல்லாம எல்லாத்தையுமே இழந்து இந்த இடத்த விட்டே போயிட்டாங்க இங்க இருக்க ஸ்கூல்ஸ் வீடுங்க எல்லாமே இழிஞ்சு போய் கிடக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல யாருமே வாழ்றது இல்ல யாருமே இல்லாத இந்த இடத்த இருட்டுல பாக்கவே ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும் இந்த இடத்துல சுனாமில இறந்து போனவங்களோட ஆவி அங்கேயே தான் சுத்திட்டு இருக்கிறதாவும் ஒரு சில பேர் நேர்லயே அத பார்த்ததாவும் சொல்றாங்க முக்கியமா ஒரு வயசான தாத்தாவும் ஒரு குட்டி பொண்ணோட ஆவியும் அங்க வர நிறைய பேரை பயமுறுத்துறதா சொல்றாங்க நைட் நேரங்கள்ல இந்த இடத்துல சுனாமில இறந்து போனவங்களோட அலறல் சத்தம் கூட கேக்குறதா சொல்லப்படுது சுனாமி வரும்போது அவங்கள காப்பாத்திக்க எப்படி கூச்சல் போட்டிருப்பாங்களோ அதே மாதிரியான சத்தம் இப்பவும் நைட்டு நேரங்கள்ல அந்த இடத்துக்கு போறவங்களுக்கு கேக்குறதா சொல்லப்படுது அடுத்ததா கொல்கட்டால இருக்க ரைட்டர்ஸ் பில்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த பத்தி இந்த பில்டிங் பிபிடி பாக் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல தான் இருக்கு இது கொல்கட்டால இருக்க ஒரு பேமஸ் ஆன ஹாண்டட் பிளேஸ் இந்த பில்டிங்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல டிசம்பர் எட்டாம் தேதி ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல கொடூரமா கொலை பண்ணிருக்காங்க படல் குப்தா பெனாய் பாசு தினேஷ் குப்தா அப்படிங்கிற மூணு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸும் சேர்ந்து தீய வழியில ஈடுபட்ட ஒரு இன்ஸ்பெக்டரை இந்த இடத்துல தான் ரொம்ப பயங்கரமான முறையில கொண்டுட்டதா சொல்றாங்க இந்த மூணு பேரோட முதல் எழுத்த சேர்த்து தான் இந்த இடத்துக்கு பிபிடி பாக் அப்படிங்கிற பேரும் வச்சிருக்காங்க இறந்து போன அந்த இன்ஸ்பெக்டரோட ஆவி இன்னும் அந்த பில்டிங் குள்ளையும் அந்த ஸ்ட்ரீட்லயும் சுத்திட்டு இருக்கிறதா சொல்லப்படுது இந்த பில்டிங்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு சில நேரங்கள்ல இந்த பில்டிங்ல இருக்க ஒரு சில காலியான அறைகள்ல இருந்து யாரோ அழற மாதிரியும் ஹெல்ப் கேட்கற மாதிரியும் சத்தம் எல்லாம் கேக்குறதா சொல்றாங்க அது அந்த இறந்து போன இன்ஸ்பெக்டரோட ஆவி தானும் நிறைய பேர் நம்பிட்டு இருக்காங்க என்னதான் ஆவி ஆன்மா இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னாலும் கூட இந்த மாதிரி அமானுஷ்யமான கதைகளை கேட்கும் போது கொஞ்சம் விசித்திரமா தான் இருக்கு ஓகே இன்னைக்கு இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு நீங்க இந்த வீடியோல பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது சம்பவங்கள் உங்களை சுத்தி நடந்திருந்தா அதை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நாளைக்கு வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல சந்திக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கட்டுறது மீடியா சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி